ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഒരു ലൈവ് വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വിളിച്ചതിന് താങ്ക്സ് അപ്പോൾ ഐ ടി മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് കഴിയാറായി വേണ്ടവർ വേഗം തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യുക ഒരുപാട് പേര് സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു ഏത് എങ്ങനെയാണ് അയക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് അയക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെ കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് തരും അതുവഴി നിങ്ങൾ അയക്കുക ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ നേരിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താലും മതി പിന്നെ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സാധനം എത്തിയിരിക്കും എന്നിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഓർഡർ തരാം കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സാധനം അയക്കുന്നത് പാർസൽ സർവീസ് വഴിയാണ് കേരള റോഡ്വേയ്സ് വഴിയാണ് ഇവിടെ നിന്നും അയക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള പാർസൽ സർവീസിലേക്കാണ് വരുന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് തന്നാൽ അത് വെച്ച് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ പാർസൽ സർവീസിലേക്ക് അയക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ഇൻഫോം ചെയ്യും അത് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പോയി വാങ്ങിക്കാം പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിക്കുന്ന ചിലവല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചിലവുണ്ടോയെന്ന് പലരും ചോദിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ചിലവുകൾ എക്സ്ട്രാ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ പാർസൽ സർവീസിൽ അടയ്ക്കേണ്ട പണം മാത്രം നിങ്ങൾ അടച്ചാൽ മതി അത് ചെറിയൊരു പാർസലിനൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ അങ്ങനെ മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഇരുന്നൂറ് രൂപ തൊട്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വരെ മാക്സിമം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ ഓർഡർ ചെയ്തവരോട് എനിക്കൊന്ന് പറയാനുള്ളൂ കാരണം കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് എത്ര ദിവസത്തിനാകാം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന എനിക്കറിയില്ല കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ മാക്സിമം എത്ര വേഗം പറ്റുമോ അത്ര വേഗം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സിലേക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് വൈകി എന്നും വരാം എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്കേർട്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇൻസ്കേർട്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സാരി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആ സാരിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സാരിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു പാവാട തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതിലും പ്രധാനമാണ് സാരി ഉടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്താണ് പാവാടയുടെ കളർ കറക്റ്റായിട്ട് മേച്ചാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാത്രമാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല പക്ഷേ ഓരോ തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉള്ള സാരിക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്കേർട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഇൻസ്കേർട്ടുകൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയലിലാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാൻ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് കോട്ടൺ മെറ്റീരിയലിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് കോട്ടൺ ബ്ലെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സാറ്റിൻ മെറ്റീരിയലിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ പോപ്ലിൻ ഫാബ്രിക്കിൽ വരുന്നുണ്ട് ലിനനിൽ വരുന്നുണ്ട് സിൽക്കിൽ വരുന്നുണ്ട് ക്രേപ്പ് ഫാബ്രിക്കിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയലുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഈ പെൻസ്കേർട്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യുന്നതും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മിക്കവാറും സ്ത്രീകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഇങ്ങനത്തെ മെറ്റീരിയലിലുള്ള പാവാടകളാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള തുണികളിൽ ഇൻസ്കേർട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും പാവാടകൾ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോട്ടൺ കൊണ്ടുള്ള പാവാടകളും പിന്നെ പോപ്ലിൻ ഫാബ്രിക്കിലുള്ള പാവാടകളുമാണ് കാരണം ഇത് വളരെയധികം ഈസിയാണ് കംഫർട്ടാണ് പിന്നെ ഏത് കാലാവസ്ഥയ്ക്കും അനുയോജ്യമായി ധരിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫാബ്രിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചൂടെടുക്കും തണുപ്പ് കാലത്ത് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് കാലം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സിൽക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീരെ ധരിക്കാനേ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്കും ചൂടായിരിക്കും പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒക്കേഷനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം മാത്രം നമുക്ക് ആ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ധരിച്ച് നിൽക്കാമെന്ന് മാത്രം പക്ഷെ കൂടുതലായിട്ടും മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുന്നത് ഈ പോപ്ലിൻ ഫാബ്രിക്കിലും കോട്ടൺ ഫാബ്രിക്കിലും ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്കേർട്ടുകൾ തയ്ക്കുന്നത് വളരെയധികം ഈസിയാണ് തീരെ സ്റ്റിച്ചിങ് അറിയാത്തവർ പോലും നമുക്ക് ഈ ഇൻസ്കേർട്ട് തയ
ഒന്ന് മടക്കി അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ഈസി ആയിരിക്കും അതെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ തെക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ തെക്കുന്ന പാവാടകളുടെ ബെൽറ്റിന് നല്ല ബലമായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നാട ഉള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെ അവർ തെക്കുന്നത് പിന്നെ പാവാട തെക്കുമ്പോൾ താഴെ അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു എംബ്രോയ്ഡറി കൂടി നമുക്ക് മെഷീൻ എംബ്രോയ്ഡറി കൂടി ഇടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇതിലൊരു പ്രത്യേക കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു അറുന്നൂറ് കളർ വരെയൊക്കെ പാവാടകളിൽ കളറുകളുണ്ട് ലൈറ്റ് കളേഴ്സ് ഡാർക്ക് കളേഴ്സ് എന്നും പറഞ്ഞ് പത്ത് അറുന്നൂറ് കളറുണ്ട് നമുക്ക് വിൽക്കാണെങ്കിലും കൂടുതൽ വെറൈറ്റി ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് വിൽക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഈസിയാണ് ഇത് വിൽക്കാനും ഈസിയാണ് ഇതിനായിട്ടുള്ള തുണികൾ മിക്കവാറും പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് തമിഴ്നാട് ഭാഗങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ നോർത്തിലും കിട്ടുന്നുണ്ട് നോർത്തിലും ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് നൈറ്റി മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ നോർത്തിൽ നിന്നും ഈ പോപ്പുലിൻ ഫാബ്രിക് അവിടെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തമിഴ്നാട് ഭാഗങ്ങളിൽ കോട്ടൺ ഫാബ്രിക്കാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഈ തുണി വാങ്ങിച്ച് മൊത്തമായും വാങ്ങിച്ച് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു പാവാട നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സും കൂടി നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റും ഈ പാവാട നിർമ്മിക്കാനുള്ള തുണിക്കുള്ള വില എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് നൈറ്റി മെറ്റീരിയലിന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്നു അതേപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ഫാബ്രിക്കിനും ഓരോ റേറ്റാണ് അപ്പോൾ കോട്ടൺ ഫാബ്രിക്കിന് ഒന്ന് പോപ്പിലിനൊന്ന് സിൽക്കിനൊന്ന് ക്രേപ്പിനൊന്ന് അങ്ങനെ ഓരോ മെറ്റീരിയൽ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം കോട്ടൺ ഫാബ്രിക്കൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു അൻപത് രൂപ തൊട്ട് തന്നെ നല്ല മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ തമിഴ്നാട് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് തമിഴ്നാട് ഈ റോഡിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും കിട്ടുന്നത് ഓരോ കളറിലും ഏകദേശം ഒരു പതിനെട്ട് മീറ്റർ മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ വരെയുള്ള റോളുകളായിട്ടാണ് ഇത് വിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മീറ്ററിന് ഏകദേശം അൻപത് രൂപയൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല മീറ്റർ നല്ല ഫാബ്രിക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു പാവാട തയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മീറ്റർ തൊട്ട് രണ്ടേകാൽ മീറ്റർ വരെ തുണി ആവശ്യമായി വരും ചെറിയ പാവാടകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് മീറ്റർ മതി വലിയ പാവാടകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടേകാൽ മീറ്റർ തുണി ആവശ്യമായി വരും പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ബാക്കി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ ഈ ഷിമ്മീസ് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് അതും നമുക്കൊരു എക്സ്ട്രാ വരുമാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഉള്ളിലിടുന്ന സ്ലിപ്പ് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പെൺകുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ള ഷിമ്മീസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പാവാടകളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം മാത്രമല്ലാതെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഷിമ്മീസിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ് എടുത്ത് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു കണക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ അത് കൂടി നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ ഇൻസ്കേർട്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ബിസിനസ്സിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പത്ത് പത്ത് സൈസിലുള്ള ഒരു മുറി നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ റൂമ് തിരഞ്ഞെടുത്താലും മതി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് തയ്യൽ മെഷീൻ രണ്ടെണ്ണമാണ് തയ്യൽ മെഷീൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് പത്തായിരം രൂപയാണ് ഒരു മെഷീന് പത്തായിരം രൂപ ഇടുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മെഷീന് ഇരുപത് രൂപ ഇരുപതിനായിരം രൂപയായി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സിക്സാക്ട് മെഷീനാണ് സിക്സാക്ട് മെഷീന് ഈ ഇൻസ്കേർട്ട് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു പത്തായിരം രൂപ ആവശ്യമായി വരും ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സിക്സാക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ തന്നെ നല്ലൊരു മെഷീനിൽ വാങ്ങിക്കാൻ തന്നെ ഒരു പത്തായിരം രൂപ ആവശ്യമായി വരും പിന്നെ ഓവർലാക്ക് മെഷീന് വേണം അതിനൊരു പത്തായിരം രൂപ ആവശ്യമായി വരും പിന്നെ കട്ടിങ് ടേബിൾ ഒന്ന് നല്ലൊരു കട്ടിങ് ടേബിൾ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു അയ്യായിരം രൂപ ആവശ്യമായി വരും പിന്നെ മറ്റ് ചിലവുകളൊക്കെ ചേർത്തി കത്രിക അങ്ങനെയുള്ള ആക്സസറീസൊക്കെ ചേർത്തി ഒരു അയ്യായിരം രൂപ നമുക്ക് ചിലവിടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടലായിട്ട് അൻപതിനായിരം രൂപ ഇതിന് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനായിട്ട് വേണ്ടി വരും പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം കട്ടിങ് മാസ്റ്റർ സ്റ്റിച്ചിങ് മാസ്റ്റർ അയണിങ് പാക്കിങ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാത്തിനും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് പേരെ ആലോചിക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം നമ്മളൊരാൾ പിന്നെ സഹായത്തിനായിട്ട് ഇനി ഒരാൾ അപ്പോൾ രണ്ട് പേര് ചേർന്ന് ഒരു ദിവസം എത്ര പാവാടം ഉണ്ടാക്ക
അതായത് രണ്ട് പേരുള്ള ഒരു യൂണിറ്റിനാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് ഇൻസ്കേർട്ട് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനൊക്കെ രണ്ട് പേര് മൂന്ന് പേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും മതി മറ്റേ നൈ ടി ബിസിനസ് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം ബിസിനസ് പോലെയോ ഒന്നും അല്ല രണ്ട് പേര് മൂന്ന് പേരുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കിത് നല്ല നല്ലോണം പ്രൊഡക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് സെയിൽസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി സെയിൽസ് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് പേര് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് വീക്കെൻഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കടകളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പേര് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യ കാലങ്ങളെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ അങ്ങനെ ആളൊക്കെ ആൾക്കാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മുന്നേറിയാൽ മതി പിന്നെ കുടുംബശ്രീ പോലുള്ള യൂണിറ്റുകളിൽ ഇട്ട് നമ്മൾ തയ്ച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിലും നല്ല അടിപൊളി പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഈ പദ്ധതി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ ഐഡിയ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ഇടുക തീർച്ചയായിട്ടും മറുപടി പറയാം എങ്കിൽ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ബൈ താങ്ക് യു 